ഹലോ മക്കളെ എൻ്റെ പേര് ആസിഫ് അപ്പോൾ കോച്ചിൻ്റെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ടാർജറ്റ് എം ബി ബി എസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കൈനമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ കഴിഞ്ഞു വർക്ക് എനർജി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വീഡിയോസിന് അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല റെസ്പോൺസ് ഈ വീഡിയോ ആയിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓസിലേഷനും ഒപ്പം വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വേവ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസിലേഷൻ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വൃത്തിക്ക് പഠിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേവ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഇൻ എസ് എച്ച് എം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ റിലേഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സൈൻ ട്വന്റി ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മീറ്റർ ഇഫ് ടി ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ദ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എസ് എച്ച് എം ഒരു എസ് എച്ച് എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ പാർട്ടിക്കൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം എഫ് ഈസിക്കൽ ടു എം എ എന്നാണ് മാസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഇതാണ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ എം ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്ന മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് കൊണ്ട പാർട്ടിക്കിളാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഒമേഗ എത്ര ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് പൈ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ തീറ്റ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടി ആണ് ഒമേഗ ടി ട്വൻറ്റി ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒമേഗയുടെ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ഒമേഗയുടെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഒമേഗയുടെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം എ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇവിടെ എ എന്ന് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് കാരണം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എക്സ് എയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആവുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് കാരണം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്ര ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എത്ര ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലേ ഇത് വെട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സീറോ മാറി ഫൈവ് ആയി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എച്ച് എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എ എത്ര നമുക്കറിയാം സൈൻ ഒമേഗ ടി എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വാല്യൂ എല്ലാം നമ്മൾ സബ്
and maximum kinetic energy maximum kinetic energy nu orna e point appo idinde adakkulla oru displacement aanu joichirikkunathu namakku ariyam ingane varikkanundengil idu mean position aanundengil ethra ide iduve appo idu ethra irikkum idu a aanu alle ide pole nammal ipo idu a aayittu edukkanundengil nammal idu ipo idu minus a aayittu edukkum idu plus a idu minus a okay appo ivada kinetic energy zero potential energy maximum adana ki ivadeyum kinetic energy zero potential energy maximum appo idu namakku minus a aavam plus a aavam appo option endha irikkum plus or minus a ओके अब अड़ क्वस्टन ए पार्टिकल पेरफोम एस एच एम वि टाइम पीरियड टी आंप्लिट्यूड ए द मीन वेलोसीटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल ड्यूरींग विच इट ट्रावल ए डिस्टेंस ए बै टू फ्रम द एक्सट्रीम पोसीशन अब चोर पार्टिकल एस एच एम पार्टिकल अईम पीरियड टी आवर तुम्हें आंप्लिट्यूड ए आवर तुम्हें मीन वेलोसीटी आमुक कंपिड़े अदाय बै टू मीन एक्सट्रीम पोसीशन एक्सट्रीम पोसीशन पर मीन पोसीशन एक्सट्रीम पोसीशन एक्सट्रीम पोसीशन ए बै टू डिस्टेंस इवे ए बै टू अच्छो अब ई ए बै टू कवर चो अल ए बै टूवे आ समय आवरेज अल अल मीन वेलोसीटी मीन वेलोसीटी आमुक कंपिड़े अल अब मीन वेलोसीटी पर टोटल डिस्टेंस बै टोटल टाइम अब टोटल डिस्टेंस ए बै टू आशे टोटल टाइम नमक अब टोटल टाइम नमुक कंपिड़ी अब ई एक्सट्रीम ए बै टू लगे वरान टाइम नमुक कंपिड़ी एक्सट्रीम आयो इक्वेशन नमक वैसीक्वल टू एसोमेगा अल एसोमेगा अल अब ए वैन अब ए बै टू आ एपजा ए आंप्लिट्यूड टाइम पीरियड तक अब ओमेगे या टू पै बै टी ए टू पै बै टी टू पै बै टी टू पै बै टी अल इंटू टाइम अब एयु वेटिप अब टू पै बै टी इंटू टी सीक्वल टू वण बै टू वण बै टू पर कॉसी एत्र वण बै टू पर टू अब ई डिस्टन ट्रावल ए बै टू पर मीन ए बै टू डिस्टन ट्रावल नाम टाइम पर टी बै सिक्स अल अब इत टी बै सिक्स नमक डिस्टन ए बै टू आया अगे आवरेज वेलोसीटी पर डिस्टन बै टाइम अल डिस्टन बै टाइम आो वेलोसीटी डिस्टन ए बै टू अल टाइम एत्र टी बै सिक्स अल अब सिक्स मंडेल सिक्स ए बै टू टी आई सिक्स ए बै टू टी वेटिपी ए बै टी अल ए बै टी आंसर ई ए बै टी ओप्शन सी ई ए बै टी ओके अब इतना एक्सट्रीम पोस्टन इतना श्रद्धि क्यों एक्सट्रीम आयो ना वैसीक्वल टू ए सैन ओमेगा पाएसोमेगा ए सैन मीन पोस्टल एक्सट्रीम आव एसोमेगा अब श्रद्धि अभी ना टाइम कंपिड़ी टाइम कंपिड़ कल वेलोसीटी ईसल टू डिस्टन बै टाइम नमक नाम नमक आंसर कटी ओके अब अड़ता क्वस्टन पवन द डिफरशल इक्वेशन ऑफ एस एच एम ए डी स्क्वयर एक्स बै डी टी स्क्वय प्लस बी एक्सल सीरों द टाइम पीरियड ऑफ ओसलेशन ओके अब नमुक टाइम पीरियड ऑफ ओसलेशन कंपिड़ी नमक एस एच एम इक्वेशन नमक एस एच एम इक्वेशन डी स्क्वयर एक्स प्लस सोरी डी स्क्वयर एक्स बै डी टी स्क्वय प्लस ओमेगा स्क्वयर एक्सल सीरों ए डी स्क्वयर एक्स बै डी टी स्क्वय प्लस ओमेगा स्क्वय एक्सल टू सीरों इन नाम इक्वेशन नोकिए इक्वेशन नमें इक्वेश रीति अलक्वेशन रीति डी स्क्वय एक्स बै डी टी स्क्वय अब एटा वेट या डिवेड मो अब ई ए या मिले टेमें डिवेड अब ई एम वेटिपी बी एक्सी ए वनु इवे वन इवे अब ई ए इन अब मिले टेमें ए को डिवेड अब इवे डिवेड इवे डिवेड सीरों ने डिवेड अब सीरों ने डिवेड सीरों ने ए को डिवेड वण अब ई एम टेमी ए टेम ओके अब इन वनु 
ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ രീതിയിലേക്ക് വന്നല്ലോ ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ബി എക്സ് ബൈ എ ആണ് അപ്പൊ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി എക്സ് ബൈ എ ആണ് എക്സും എക്സും വെട്ടിപ്പോയി എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ബൈ എ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ബി ബൈ എ അല്ലേ ഇനി അവർ ചോദിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണ് അതായത് ടു പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ബി ബൈ എ അപ്പോൾ റൂട്ട് ബി ബൈ എ എ മണ്ടയിലേക്ക് വന്നു അതായത് റൂട്ട് എ മണ്ടയിലേക്ക് വന്നു ബി അവിടെ തന്നെ കിടന്നു അതായത് ടു പൈ ബൈ റൂട്ട് എ ബൈ റൂട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ സോറി ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ബൈ ബി ഓക്കെ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് എ ബൈ ബി അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് എച്ച്മെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൊത്തത്തിന് എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ എ യു എ വെട്ടിപ്പോയി എ അവിടെ വണ്ണായി ഇവിടെ ഒരു എ വന്നു ഈ സീറോയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എക്സ് ബൈ എ കിട്ടി അതിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടൈം പീരീഡ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒമേഗ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ മാസ് ഈസ് സസ്പെൻഡ് ഫ്രം എ സ്പ്രിങ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ദ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓക്സിലേഷൻ അതായത് ഒരു മാസ് അതായത് ഒരു മാസ് ഒരു സ്പ്രിങ് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാണ് ഒരു മാസ് ഓക്കെ ഒരു മാസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഈ ഒമേഗയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കെ എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് മൈനസ് മൈനസ് കെ എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓസിലേഷൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ശരിക്കും ഓസിലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പോൾ മൈനസ് കെ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസും മൈനസും വെട്ടിപ്പോയി എക്സും എക്സും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ബൈ എം ആയി അല്ലെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയി റൂട്ട് കെ ബൈ എം ഐ അല്ലെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് കെ ബൈ എം ഐ ഈ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വരുമായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിന്റെ വെച്ച് വന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പ്രിങ് വിത്ത് എ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അനദർ സ്പ്രിങ് വിത്ത് എ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഡാഷ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്പ്രിങ് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉള്ള ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ കെയുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ആ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കെ എഴുതുക അങ്ങനെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ കെക്ക് വരെ അവിടെ വാല്യൂസ് വന്ന് മാസിനും വാല്യൂസ് വന്നിട്ട് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ടൈം പീരീഡോ അങ്ങനെ ഏത് രീതി വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈ സീക്കൽ റൂട്ട് കെ ബൈ എം ജസ്റ്റ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എഫ് ഇസിക്കൽ മൈനസ് കെ എക്സ് എഫ് ഇസിക്കൽ മൈനസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈ സീക്കൽ ടു കെ ബൈ എം ഇട്ട് ഒമേഗ ഈ സീക്കൽ ടു റൂട്ട് കെ ബൈ എം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് അവസാനം പറയാം വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ അല്ല ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഇപ്പോൾ വണ്ണാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട് ടു ആന്നുണ്ട് അടുത്ത വെലോസിറ്റി ത്രീ ആന്നുണ്ട് അടുത്ത വെലോസിറ്റി അപ്പം വെലോസിറ്റി മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എ സൈൻ ഒമേഗ ടീയിലെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാറുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല ഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ എ മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിമെയിൻ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ അൺഡാംപ്ഡ് ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് എസ് എച്ച് എം അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് ടി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്താ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സൈൻ ഹൺഡ്രഡ് ടി ഇത് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഫൈവ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എ ഹൺഡ്രഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒമേഗ ടി ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഒമേഗ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമേഗ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ കാരണം ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടി അപ്പോൾ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗയാണ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എസ് എച്ച് എം ഡി ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എഴുതുക അതിനകത്ത് എ സൈൻ ഒമേഗ ടിയിൽ ഒമേഗ ടി എന്താ നോക്കുക ഒമേഗ ടി എന്താ നമുക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒമേഗ എന്താണെന്ന് എടുത്തു ഒമേഗ എടുത്തിട്ട് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഇട്ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് കിട്ടി ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഡ്യൂ ടു സം ഫോഴ്സസ് എഫ് വൺ എ ബോഡി ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് പീരീഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു അതർ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഓസിലേറ്റ് വിത്ത് എ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഇഫ് ബോത്ത് ഫോഴ്സസ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ആക്ട് ദ ന്യൂ പീരീഡ് വിൽ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു ബോഡിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബോഡി എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒമേഗ ഒമേഗ ഒക്കെ വെച്ച് ഒമേഗ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കാൻ നേരം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ സെക്കൻഡിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി വൺ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീയുടെ നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വീണ്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മണ്ടേ പോയി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻ സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് നയൻ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടി എത്രയാണ് ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെക്കാളും ജസ്റ്റ് താന്ന ഒരു വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെക്കാളും ജസ്റ്റ് താന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യും പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിൽ നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഒക്കെ ആണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് എനിക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം The displacement of a particle in simple harmonic motion in one time period. Displacement of a particle. That is one particle. Simple harmonic motion. That is the two extreme. Then one particle is simple harmonic motion. One time period complete. That is here and 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 here. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താ നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇത്ര എടുക്കും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എത്ര ആണ് തിരിച്ചവിടെ തന്
പ്രോഫിറ്റ്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡിന് വൺ ബൈ സിക്സ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ഇൻഡിയും വെട്ടിപ്പോയി ഇത് ഇത് വെട്ടിപ്പോകും പൈ ബൈ ത്രീ അതായത് ടു സൈൻ പൈ ബൈ ത്രീ പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ആണ് സൈൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടു ഇൻറ്റു വെട്ടിപ്പോയി റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കുന്ന സാധനം സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയത് കൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു ഇതിപ്പോൾ മീറ്ററിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മീറ്റർ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഏതിനാ തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുക കാരണം ഈ സാധനത്തിന് ഈ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയണതിന് ഒരു അതിപ്പം മീറ്ററോ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയിലാണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കൽ വേരിയസ് വിത്ത് ടൈം ടി അക്കോർഡിംഗ് ആസ് എക്സിസിക്കൽ ടു ടു കോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ടി തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്ന് പറയുക ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടൈം പീരീഡ് ആണ് പക്ഷേ അവർ ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുള്ള പകരം നമുക്കറിയാം ടു കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒമേഗ ടി ആണ് അല്ലേ ടി ഇൻഡിയും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ അല്ല എനിക്കിപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് വേറെ ഞാൻ ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതുക ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ബൈ ടി ആണല്ലോ പയ്യും പയ്യും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ ടി എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ടൂവും ടൈം സീറോ സ്റ്റോറി ടൈം ഫോർ സെക്കൻഡ് വരുന്നത് അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എ സൈൻ ഒമേഗ ടി അല്ലെങ്കിൽ എ കോസ് ഒമേഗ ടി ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു എ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒമേഗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫൈവ് പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഒമേഗയ്ക്ക് ഞാൻ ടു പൈ ബൈ ടി ഇട്ടു ടു പൈ ബൈ ടി ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നിട്ട് ടൈം പീരീഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാം The amplitude of a particle performing SHM is A. The displacement at which the velocity will be half of the maximum velocity. That is, one particle, SHM is here, oscillate to the other side, SHM is here, particle. Then, that particle is here, displacement is here, we will control it. What time is the displacement? Displacement, when the velocity will be the half maximum velocity. That is, വെലോസിറ്റി ഹാഫ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അതായത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി എ ഒമേഗ എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹാഫ് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്കറിയണം അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിലാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് വീട് ഇക്വേഷൻ അറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ എന്താണ് എ ഒമേഗ ബൈ ടു എ ഒമേഗ ബൈ ടു ആണ് കാരണം ഹാഫ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാക്സിമം വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എ ഒമേഗയാണ് കോസ് ഒമേഗ ടി അല്ലേ ഒമേഗ ഒമേഗ വെട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വൺ ബൈ ടു വരണം കോസ് ഒമേഗ ടി വൺ ബൈ ടു വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു വരുന്ന എപ്പോഴാണ് കോസ് കോസ് സിക്സ്റ്റിക്ക് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ കോ സിക്സ്റ്റിക്ക് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒമേഗ സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് നോക്കി ഈ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി വെലോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ എ കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്
a omega by 2 with the same distance. Okay, now we will go to the question. The period of a particle in simple harmonic motion is 8 seconds. That is the time period. That is the time period. That is the time period. At a time t is equal to 0, it is at the maximum, sorry, it is at the mean position. About time t is equal to 0, that is the mean position. The ratio of the distance of the distance traveled by it in the first and the second second. That is the first second in the travel, second second in the travel, the distance in the ratio. Then, the first second in the travel, the mean is in the first second in the travel, that is the first second in the travel. The first second in the travel is a sign. Omega theta cell to yam one nidi. Ale theta cell to one nidi. Second second in a travel is the varnale. Then the second in a travel is the distance minus. First second in a travel is the distance at Gan on Dangil. Then Damata second in a travel is the Nikita. That is the Uri second in a little number of no. Ale Uri second in a triangular time at two. And the second in a triangular at three time at two. Angana on the Gilly. And Damata second in a travel is the and then the two seconds of travel is the distance to the end of the total distance. That is, the two seconds of travel is the distance minus the first second of travel is the distance to the end of the travel. And the two seconds of travel is the travel to the end of the travel. Same concept that we have to apply here. Okay, then we have to say that the first second of travel is the distance divided by the first second of travel is the distance in the ratio divided by the second second of travel is the distance in the ratio. And the first second of travel is the answer A sin Omega T. T is equal to T. Omega T is equal to T. Omega T is equal to T. Second 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 letter travel is A sin Omega into 2 minus First second letter travel is the distance. That is A sin Omega into 1. Okay. A sin Omega is equal to 2 pi by T. That is A sin Omega is equal to 2 pi by T. 2 pi by t in the varanyal, ethran time 8 second and on the tundapo 2 pi by 8 divided by a sin 2 pi by 8 into 2 minus a sin 2 pi by 8. Okay, apo a sin 2 pi by 8 in the varanya is already pi by 4, apo a sin pi by 4 divided by a sin, ethran. Uh, 4 upon uh, pi by 2 pi by 2 minus a sin pi by 4 upon uh, a sin pi by 4 nor in a pi in the morning in a 180 degree upon uh, pi by 4 nor in a 45 degree area uh, upon a sin 45 a sin 45 divided by a sin 90 minus a sin 45 uh, like. okay upon a monkey the chayum bo a monkey the chayum bo a sin 45 in the morning in a into sin 45 1 by root 2 and 1 by root 2 divided by a sin 90 in the morning in a then another the cost now sign 91 and another minus a sin 45 in the morning a into 1 by root a by root 2 about a way lam of the delivery point in a girl in the morning 1 by root 2 divided by 1 minus 1 by root 2 this is the cross multiply. 1 by root 2 divided by root 2 minus 1 by root 2. Root 2 root 2 is the root 2. 1 divided by root 2 minus 1. The ratio is 1 divided by root 2 minus 1. Option C. Okay, now we have to say that the distance is traveled in the first and the second seconds. That is, the first second is traveled in the distance in the second and the second is traveled in the distance in the ratio. Now, we have to say that the direct equation is a sin omega t. We have to say that the second is traveled in the second and the second is traveled in the second distance minus the second is traveled in the distance. And the other second travel is the distance of the city. Okay, I'm going to line the ratio to the palm cancer 1 by root 2 minus 1 to t. Okay, about what the question like you are. If a particle executing SHM with an amplitude a, the distance moved and the displacement of the body in time equal to its period r. Okay, about very joy taken in the barn in the other particle. SHM is a particle and the amplitude is a particle. If we do that, the distance and displacement is a particle. 
ഈക്വൽ പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഓക്കെ ടൈം പീരീഡിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എസ് എച്ച് എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ തന്നെയാണ് കാരണം പോയിട്ട് സെയിം പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ ആണ് ഇതും എ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടം വരെ പോയി എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നു തിരിച്ചിവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇത് എ ആണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് എ ആണ് ഇത് എ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു എ പോയി തിരിച്ചൊരു എ വന്നു അടുത്തൊരു എ പോയി അടുത്തൊരു എ വന്നു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആണ് ഫോർ എ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കാരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോറൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോയും വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻസ് ആർ ഗീവൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ കോസ് ഒമേഗ ടി എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്നുകിൽ ഇതിനെ സൈൻ കോസ് ഇത് ഒരേ സാധനത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോസ് എന്നുള്ളതിനെ സൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ കോസ് ഒമേഗ ടി എന്നുള്ളതിന് എ വൺ ഞാൻ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആക്കി ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അതേ കണക്ക് തന്നെ എഴുതി എക്സ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സാധനത്തിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് എത്ര ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ത്രീ ഇട്ടു ഇതൊരു സിക്സ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് എനിക്ക് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എഴുതാമല്ലോ ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് ത്രീ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എഴുതാമല്ലേ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇട്ട് ത്രീ മൈനസ് പൈ എത്ര ആണ് ത്രീ പൈ മൈനസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആണ് ടു പൈ ബൈ സിക്സ് അതായത് ടു പൈ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ ഇൻ എസ് എച്ച് എം ഈസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ വൺ ബൈ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ അവർ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ വൺ ബൈ ത്രീ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻ പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതായത് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം ഒമേഗേന്ന് ഞാൻ ടു പൈ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതി ടൈം പീരീഡ് എത്ര ആണ് ടൈം പീരീഡ് ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു പൈ ബൈ ടി ക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ടു പൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾ വൺ ബൈ ത്രീ സെക്കൻഡ് എന്ന ക്വസ്റ്റിയിൽ നിന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ ബൈ ത്രീ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അപ്പോ
a omega maximum velocity or equation a omega and the so, maximum velocity is a point velocity. We have to do the point velocity. We have to do the point velocity. We have to do the point velocity. point velocity. We have to do the point velocity. We have to do the point velocity. We have to do the point velocity. Omega is the omega of omega. 2 pi by 2 pi t is omega t. Angana omega is 2 pi. Okay. So, v is equal to 2 pi into root of a square. 5 into square. 5 is a. So, 25. x is 3 cm from the mean position. 3 cm. So, x is 3 cm. So, 3 is the square. So, 3 square. So, 9. That is 2 pi into root of 25 minus 9 or root 16 and root 16 or 2 pi into 4 and 2 pi into 4 or 8 pi and 8 pi. Apo, even the number of 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 the the so, we have to do centimeter. We have to do centimeter per second. In case it is a meter, we have meter per second. So, amplitude is the same as the unit. So, option is 8 pi centimeter per second, 8 pi meter per second. So, we have to do the answer. Okay. So, we have to do the question. The amplitude of oscillation of a particle is 0.05 meter. If its period is 1.57 second then the velocity of, uh, velocity at the mean position that is the mean position la velocity namaku kandupidikalam avar endakka thannittunde amplitude amplitude ethra thannittunde amplitude nu parna 0.05 time period 1.57 thannittunde alle angane aanundengil mean uh, mean position la velocity kandupidikalam namaku ariya mean position la maximum velocity ullathu alle mean position la maximum velocity appo maximum velocity nu parnu kaniyal a omega a omega ingane venagil ninge eduka alle nonde nammal nerthe equation padichole omega into root of a square minus x square mean position and x square zero ay appo omega into root of a square a square inda root annu parnu kaniya a aanu appo omega a verum velocity if you have a question, you can see the mean position is maximum velocity. Then, maximum velocity is a omega. Now, the maximum velocity is the mean position. Then, the velocity is equal to a omega. Now, a is 0.05. Omega is 2 pi by t. t is 1.57. Apo, 0 0.05 into 2 into 3.14 pi kya 3.14 nedi 1.57 apo 3.14 1.57 is 2 vannu apo 0.05 into 2 into 2 etra 4 into 4 apo etra ittum 0.05 into 4 nu parna 0.2 0 0.2 meter per second so, we have to ask the oscillation of 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 the